Masanja Television. We do gospel. Mtazamaji wa Masanja TV tupo mtaani na lengo letu ni kukuabalisha yale mengi ambayo uh, yanatokea mtaani. Kama unavyoona kule ni mwimbili na ili hapa ndo bonde ambalo uwaga linajaga maji yale ambayo yanajaga wa jangwani na vitu kama hivyo. Lakini pamoja na kuwa na hali tete ya kimaisha na mazingira kuna watu ambao wapo wanaishi maeneo haya. Na leo tumepata bahati uh, ya kukutana na bwana ambaye anaishi nyumba hii hapa. Kama unavyoona hapa ndo sehemu ambayo anajistiri kwa hiyo taingia ndani kupiga naye story kuona ni jinsi gani ambavyo anaishi na anaweza ku, ku kukuishi katika mazingira kama haya hapa na kujua changamoto zipi ambazo anakutana nazo lakini taarifa ambazo tumepewa na majirani kwamba jamani mgonjwa ambaye hawezi kusimama, hawezi kunyanyuka, hawezi kwenda sehemu yoyote, yeye maisha yake ni ndani tu analetewa chakula na rafiki zake e, na kila kitu anafanyia ndani. Basi karibu sana ili tujue yapi ambayo yanamsibu ndugu yetu na kama tutaweza kumsaidia kwa namna yoyote ile tutapata wasa huo. Hapa ndipo jamaa yetu anapoishi kama unavyomuona yule pale kitandani yeye maisha yake ni kulala tu na kuamka hapo hapo kitandani kila kitu akisaidiwa na rafiki zake na ndugu zake Masanja TV tupo hapa kwa ajili ya kukujuza mengi zaidi e bwana habari yako salamu bwana kwamba wakufahamu tunatamani kufahamu majina yako unaitwa bwana nani naitwa Salmani Kondo Kombe natokea mkoa wa Morogoro vijijini una miaka mingapi ukiishi maeneo haya una miaka Stini. Nane. Miaka stina nane unaishi meno? Eee. Na nini asa ambacho kina kusumbua wewe mbaka leo tumekukuta kwa kitandani na majilani wanasema maisha hako ni kulala na kuwa mkapa pa kitandani. Kila kitu wana kusaidia. Kidonda, kidonda. Kitu gani ambacho kiri sababisha upate vidonda hivyo? Mwumia tu kazi ini. Kazi ini. Kuna ishugulisha na biyashara gani? Mchele kushusha. Kushusha mchele? Mchele. Mepoa. Sao. Mazingila haya mekua ni mazingila fulani ya talishi sana. Ni mazingila fulani ya talishi na selikali isha ikupigia marufuku watu kuishi katika mazingila kama ya hapa. Kutokana na upande uwa pili uko kujia kwa maji wa katuwa mvua. Uo meza vipi kubaki katika maeno haya na kujistiri katika kibanda ichi. Mimepa ni mekuja siku nyingi na maji kuingia hapa. Yanajia maji hapa haya pandi. Yanajia mtu kalibu wa dishele pale. Kwangu wapa pandi. Na watu wanatamani laba kufahamu kuhusiana na historia ya maisha yako kidogo. Familia yako ipo wapi? Sawa. Mwapa ndugu zangu wapo mbezi. Na mwanangu ipo mbezi na mke wangu ipo mbezi. Tumiachana. Na kuna msada wote ambao unapata kutoka kufamilia? Msada wote. Sina baba, sina mama. Ipo mimi na majirani wangu na lafuki zangu kama hivi. Taka bezu wafu unga nipike uji ni iletu na kitu chochote. Unapika mwenye? Na kologa uji tu. Uji tu? Na kula uji tu. Uyo gali sinaela kuninua chakula. Siwezi mboga. Kama mboga ni mtume mtu. Hainda ya kanchukule mboga, nipike ugali ni ile. Sao. Laba ujai kupata msaada wote kutoka kwenye selikali ya mtaa. Laba majilani kuenda kutoa tarifa selikali za mtaa ili wawezo kusaidia kutoka na naichi, naichi angamoto ambao naipitia katika maisha hako. Sirika mita ni menda na ambia sisi za tuna pesa na za tutusaidi. Na mbabasi, ngoja mungu haji, ani chukue, ni undoke. Mtazamaji wa Masanja TV, kama unachujionea lafiki yetu, ndugi yetu, haya ndo mazingila haki amba wanaishi. Changamoto amba wanapitia ni kusumbuliwa na miguu, kuwa na vidonda mguuni. Umesema chanzo cha kupata mbaba majela hayo minguuni ni kutokana na kazi ambolo kwa nafanya ya kushusha mchele. Mtazamaji basi anaweza kutamani kufahamu kuna usiano upi katia kushusha mchele na miguu kuwa na majela kama hayo. Mguu mekawa kidogo mzima sasa ni legunia di meanza kuja di minidondokea. Hafu mguu mekawa mevimba siku tembea tena na miaka mine sifanyi kazi sifanyi kazi tena mazangu wanafanya kazi Niletei ni pesa, haa niletei. Kula angu kama hivi, muna niona, wa majirani wana nisaidia. Na same gani ambolo kwa nafanya kazi hiyo ya kushusha magunia? Mkunguni pale. Uongozi au mabosi ambolo kwa nafanya kazi hiyo ya kushusha ayo magunia yao na vitu kama hivi. Wajai kusikia bali zako zizote kusiana na ugonjwa wako, labda kuja kukusaidia na vitu kama hivi. Ugonjwa wangu kwa nafanya nisaidia kukidonda kile kule. Naona hivi kovu hivi. Naona hivi kovu. Naona hivi kovu hivi. 
nimesaidiwa kwa 70 nimeshukuriwa nimepona kimerudi tena kile pale na iko labda ujaye kupata taarifa zozote kutokana na hospitali kuhusiana na vipimo walivyopima kuhusiana na umesema ni vidonda ambavyo ushai kutibiwa lakini kimerudi tena uh, uhisi kwamba kuna changamoto yoyote labda kuna 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 kuna, kuna virus au kuna uh, mtafaruku fulani wa damu ambao unasababisha vidonda kama hivyo kutoka kwa madaktari au haja kupata taarifa kama hizo ah hizo wamenipa mimi mwenyewe nimeenda mwana nyamala nimetibiwa nimerudishwa sasa hivi nipo nyumbani na kuzika kama mtu ana dawa ananipa kama mtu ana hela ananipa eh bwana naenda hospitali na shughulikiwa na rudi nyumbani na kuzika na ada kupeleka ataka kwenda vijana wapa hapo wananibeba wananipeleka hospitali kama kama ni mtu nimekufa vile amekuambia kula yake ni kwa shida sio kwamba atamani kula lakini hali ya kiuchumi kwake sio nzuri kutokana na maisha yake kuwa ya kulala na kuamka hapa hapa kwenye kitanda na kutoweza kufanya activities yoyote ile ambayo itamuingizia kipato na kitu kikubwa ambacho amesema yeye ni mtutu wa kunywa uji kutokana na kipato chake kuwa duni kwa hiyo huwa anapika uji hapa mwenyewe akiwa kitandani anapika hapa unaweza kaona ni athari hii Aujai kufikiri kwamba hii inaweza kawa na madhara kwako kupikia huji hapa hapa umoto ukiwa unawaka pembeni ukiwa na godoro kama ile unaolalia. Ah mambo ya godoro mtu unaangalia na ule moto unataka kuwaka na na kaa nao karibu pale pale. Ukumaliza lazima na maji basi. Najua uji upo juu tayari. Watu wanatambua kwamba ukizima moto na maji siku zote yanatokana na moshi. Unaweza vipi kuishi sehemu hii ndogo na moshi ule ambao unakuwa unatoka? Mwisho unatokea juu. Mwisho unatokea kwa juu au kwa asili kwa namna yoyote. Mm. Pole sana. Kwa watazamaji ambao wameguswa na wanatamani kufika maeneo haya labda kutoa mchango wao kokote unaweza kuwaeleza. Unapatikana maeneo gani hapa ni sehemu gani na unaweza kufikaje au wanaweza kukusaidiaje kwa namna yoyote ile ili kurudisha nafu yako na afya yako. Hiyo ndio kupatikana mimi mkunguni sokoni pale pale kongoni huko kujiona fadhali kesho kishukutwa kujiona fadhali najivuta pale sokoni na e, makazi pale kule kwenda kutafuta riski ndo kanipa 500 ndo kanipa buku e, na shukuru kasi mimi mwenyewe uwezo sina zamani uwezo nimeweka nao na hela nayo sasa hivi nimekwama nimekwama siwezi I say inasikitisha sana na inatia uzuni sana kumuona ndugu yetu nguvu kazi ya taifa amelala hapo na ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kuzalisha kipato kwa taifa na kuzalisha kipato kwa ajili ya familia yake na kufanya maisha mengine endelee lakini siku ya leo yupo hapa kitandani hawezi kusimama hawezi kunyanyuka anapikia akiwa kitandani na vitu kama hivyo kama mtanzania kama mdau ambaye unafuatilia Masanje TV mda huu tunafika mtaani ili kukujuza yale ambayo yanaendelea na kukufahamisha changamoto kama hizi watu wenye kipato cha chini watu ambao wanasumbuka kwa namna moja au nyingine na madhari na changamoto za kimaisha wanakutana nazo kama hizi lengo letu tu ni kukufikishia hizi habari na kukwambia kwamba ni wapi tulipo na wapi watu walipo na wanaishije ndani ya mitaa labda mtu anatamani kupata namba yako ya simu ya Tigo pesa au Mpesa ili akutumie pesa kwa ajili ya matibabu au anaweza kukupata kwa ajili ya kukufikia we moja kwa moja akufanyie wepesi katika kile ambacho kinaendelea sawa mimi hapa simu nimekaa nayo juzi nimeibiwa huko ndani nimelala simu mbili nimeibiwa laini wamechukua wametupa mimi nimelala namba ya simu yangu unachukua ya nini eh bwana simu wamechukua laini umetupa nachukua simu nyingine umetupa baya jirani huyo nani mangaka kama ana simu chukue namba yake hapo e, kama una senti eh bwana unamrushia mangaka mangaka anakuja kunipa mimi basi ilikuwa wepesi kusaidia kulinda kipato kile ambacho kitaingia kwa ndugu yetu kutokana na yeye kutokuwa na mawasiliano ambayo yanamfikia moja kwa moja kama Masanje TV tunataka kubeba dhamana hii kama unataka kupata taarifa zaidi ndugu yetu wapi alipo jinsi gani unaweza kumsaidia unaweza tu ukatafuta kwa namba hii 06 Narudia tena 
0922 Unaweza kutafuta kwa namba hiyo hapo ili kupata taarifa zozote zile kuweza kumfikia ndugu yetu kama umeguswa na taarifa hizi kuweza kumsaidia. Piga namba hiyo au tutafute tuma ujumbe mfupi kwa namba hiyo sisi tutakupa taarifa zozote kuhusiana na ndugu yetu na namna gani unaweza kumsaidia. Ni kutokea kinondoni jini Dar es Salaam mukabala kabisa na hospitali ya Mwimbili sehemu ambako maji huwa yanatuama. Tumekutana na ndugu zetu hapa. Tumekutana na ndugu yetu hapa. Tunatamani ufanye kitu kwa ajili yake. Umsaidie, uweze kumsupport. Ni moja kati ya vijana ambao wanaonekana na nguvu sana na anaweza kuzalisha kipato kwa namna moja au nyingine ndani ya taifa. Haya ndo mazingira yake anapoishi. Ni kitu ambacho kinasikitisha na kinauma kiukweli. Neno la mwisho ambalo natamani kuambia Tanzania. Semeye. Sema chochote kuhusiana na hali yako. Unatamani kuambia nini wa Tanzania kuhusiana na maisha yako? Mimi kama una senti nisaidieni niende mimi ndio nikapata tiba. Maana uwezo mimi sina. Ndugu wapo mbali sana. Maana nitoke hapa ni sote na, na matako mwisho mkoa juu. Bai mwendo kasi wanakupa lift, wanakupa lift. Unapanda, unarudi. Sasa kwenda na matako mwisho kule siwezi nachoka. Kama una senti nirushieni kama ipo ni peni na mimi nifanye huduma hii hii nile hii ni nende hospitali nipate tiba nipate madawa nipone maeneo haya Sasa pole sana mepoa Mungu akufanye upesi amina Sante sana Sante wewe ambaye ulikuwa unatazama Masanja TV sisi hatuna la ziada lengo letu tu ni kukujuza na kukufahamisha kile ambacho kinaendelea haya ndo makazi yake ni sehemu ambayo anaishi na kimsingi sio sehemu nzuri sana kwa binadamu kuishi sababu ipo finyu sana kimazingira lakini kama unavyoweza kuona ni karibu kabisa na jalala yani dampo ambalo watu wanatupiaga uchafu na kama unavyoona maji huwa yanajaa pande zile na pale ni hospitali ya mwimbili yani maji machafu yote ambayo yanatoka hospitali kule huaga inatuama maeneo haya na maji ya jangwani ya kuunganika mahali hapa kwa sio sehemu salama kwa mbu na vitu kama hivyo na mazingira sio rafiki Asante sana kwa kuendelea kutazama Masanja TV. Jina langu naitwa Evans Job behind the camera alikuwaepo Meshak Mgaya 35 kwenye account yake ya Instagram. Endelea kutufuatilia. Turn on the notification and also subscribe. Bonyeza kikengele kile ili kuendelea kupata updates zote ambazo utakufikishia moja kwa moja kama Masanja TV. Lengo letu ni kukuabalisha kutokea mtaani. Na hizi ndio story ambazo zipo mtaani. Mengi ambayo yapo changamoto ambazo zipo tunakufikishia moja kwa moja. Bila kusahau kusaidiana na kuinuana. Stay tuned.